mijn naam is George Smit. Ik ben Alicia. Mijn naam is Georgie Brinkman. Ik uh, ben Naomi Janssen. Ik ben artist en researcher. Uh, I generally explore different forms of multi-species storytelling. Um, and this can come through various means, often moving image, um, sometimes writing and recently more kind of sculptural elements. Ik heb gestudeerd op St. Joe's School of Art and Design in de richting Art and Research. Vorig jaar afgestudeerd, 2021. En um, het afgelopen jaar ben ik eigenlijk vooral bezig geweest met een onderzoek waarin ik me richt op um, ja, een soort verborgen realiteit. Ik haal mijn inspiratie uit architectuur en openbare ruimte, maar ook eigenlijk de lagen waaruit het kan bestaan. Uh, met onzichtbare realiteit bedoel ik dus eigenlijk een soort bouwkundige elementen of um, informatie die zich eigenlijk in de geschiedenis begeeft en in de tegenwoordige tijd eigenlijk bijna niet meer zichtbaar is. En uh, mijn werk uit zich vaak in ruimtelijke installaties waarin de toeschouwer zichzelf eigenlijk weer in, dat, in die gebeurtenis of in dat moment kan plaatsen. I am currently presently graduating uh, from my master in Den Bosch. Uh, I'm a visual artist. Uh, I am from Germany where I did my bachelor in media art. And uh, in my practice I work uh, around a lot of different media. Uh, I mostly make installations and uh, I get inspired by my own personal um, desires and vulnerabilities, but I'm also invested in um, social cultural context. I've been net afgestudeerd tot de, aan de Willem de Koning Academie tot docent beeldende kunst en vormgeving. Um, en in mijn eigen praktijk als kunstenaar, die eigenlijk voor mijn gevoel nog best wel aan zijn start staat, uh, begin ik heel vaak vanuit een bepaalde beperking uh, die ik mezelf eigenlijk opleg. Dus dat kan een begrip zijn, dat kan een tijdsduur zijn, een materiaal. Uh, en aan de hand van die beperking probeer ik dan juist heel erg te zoeken naar de kern van dat materiaal of begrip of het tijdsduur wat ik daarmee kan. Het is part of a larger research project which mainly centers around a, a story that I've written. There was a, a curious event in 2019 where a spacecraft that was carrying um, something that was meant to be a kind of time capsule, like a, an archive of humanity, as it was described, uh, was, which also included organic material and had a, a colony of tardigrades, uh, crashed on the moon. Um, and so now tardigrades are the first kind of terrestrial inhabitants of the moon. Taking this event, I've written this kind of, I guess, fantasy reimagining of this situation. When the spacecraft crashes on the moon, it uh, bursts this kind of spring of water, um, and this uh, in turn allows moss to grow, which is Tardigrade's favorite habitat. I think of the sculpture that I'm making for this project as a kind of, uh, I guess, a physical or sculptural moment from the story. And the publication will also be shown in the museum, uh, so you can have a kind of context of this story. Vanaf de open call um, heb ik me gericht op het werk van Pieter Lauders Mol. Um, en daarin kon ik eigenlijk vrij snel achterhalen dat Pieter Lauders Mol heel duidelijk met de omgeving speelt, maar ook op een bepaalde manier geschiedenis weer levend probeert te maken in een aantal projecten die hij heeft gedaan. Ik heb me vooral gericht op archiefwerk en um, ja, eigenlijk een soort uh, manier waarop ik met de geschiedenis van Breda uh, beeldende kunst kan inzetten om dat eigenlijk weer als een soort uh, mediator kan inzetten. In verhouding tot Pieter Lauders Mol, een hedendaagse geschiedenis, wil ik eigenlijk weer een nieuwe installatie bouwen die uh, ja, een bepaalde gebeurtenis uit het verleden in een nieuw jasje giet. Ik ben natuurlijk ook begonnen vanaf de betekenis, maar dan juist heel erg vanaf een woord. Uh, en daarnaast wilde ik eigenlijk een soort van tegenreactie bieden op die donkerte. Het gaat natuurlijk rondom uh, het thema van de nacht en de duisternis. Uh, en ik voelde van, ik wil juist even iets lichters en wat, uh, ja, vooral iets lichters en um, zonnigers <laughs> in relatie tot de, tot de nacht. Uh, dus vandaar dat, het, dat de opkomst eigenlijk deze, dat tegengeluid is, of dat visuele tegengeluid. Uh, en uh, ja, de dag gaat vieren. De werk die ik voor dit project maak, is um, 
is also one that is, um, yeah, like I mentioned, it's uh, something that isn't visible at all times. It's only visible in the night. Um, so I am projecting a text onto the pavement with a street lamp. Uh, so here I'm very interested in working with the existing architecture in, in public space. Uh, I didn't want to add a lot to it, so I'm using the, the light that is already there to project a sentence onto the floor, uh, and I use lenses to do that. And what I am projecting is the text, or the sentence, uh, text me when you're home, and to me that uh, is all about the context of, of walking home at night, and that's why I also chose to display it uh, at a place where you are walking home at night and that it also has this um, sensitivity of only really being there at night. And the samenwerking met Kop en Stedelijk Breda, het Stedelijk Museum Breda, ja, dat voelt eigenlijk heel vertrouwd. Je krijgt toch veel vrijheid en er wordt veel informatie toegereikt van denk hieraan. Je wordt getraind om een presentatie te geven of um, een technische tekening te maken voor een keer. Je wordt toch wat professioneler. Um, ja. De opdrachten die je krijgt zijn toch wat professioneler toegestopt om je ook echt daadwerkelijk te ontwikkelen uh, op een professioneel vlak. Logistically it's quite a challenge uh, to make this uh, large object. It will be about two meters in diameter and it's something that I'm not really used to doing. I don't particularly make large objects but that that's why this project has been really great and really useful to work with COP and have the support of COP and the State Lit Museum Breda uh, because I feel that I've got people helping, <laughs> helping me try and do this new, uh, yeah, new stage of my working. Um, so that's been really useful and it's nice to yeah, be amongst the other artists and to have this kind of group of people that's helping me get this moon uh, <laughs> out into the world. Momenteel door de samenwerking met Kop en Stedelijk Museum vind ik het heel fijn dat ik en ook met mede beginnende kunstenaars uh, kan overleggen, hun ideeën kan zien, daar ook weer inspiratie kan uithalen, uh, uh, nieuwe contacten eigenlijk opdoen. Uh, en wat heel fijn is, is dat omdat ik nu een werk ga maken waarbij ik ook uh, nog meer mensen wil betrekken en ook dus wil dat mensen er naartoe komen, uh, dat ik direct feedback eigenlijk kan vragen op bepaalde onderdelen waar zowel Kop als stedelijk gewoon meer ervaring in heeft en mij in kan ondersteunen en uh, ja, kritische en positieve feedback kan geven. Het project itself was to me the it seemed like the perfect fit because I, I am becoming more and more interested in working in public space because uh, I'm just very curious about uh, the audience that I can encounter there and um, yeah, coming a bit outside the, the museum, the institution, um, to have a wider range of viewers and also catch them in, in a moment where they don't necessarily expect to see art and then are maybe more sensitive to, to the content they, they encounter when it really catches them in their daily life or in my case on, on their way home. Mm. Um, so yeah, I'm super excited to, to bring this into, into context in Breda and to work with the museum, to work with COPE uh, and also with the other artists. I think it's a very inspiring atmosphere that we have and a really nice uh, community that's uh, starting to form as well.